Hi all, this is Anjali and welcome to day number 13 for IP revision. So, our 30 day pledge is that we are going to IP ka syllabus for class 12th revise kar rahe hai in 30 days. So, this is our 13th day, which we have societal impact ka next topic. Karenge. So, we did initially societal impact. I have last lecture mein tha, and this is kind of revision. So, we have to do this in detail. Mein, plus, this is what we have to do in the exam. Ke liye pata hona so, to the point, we have to do this in the That is what we are going to cover over here. ठीक है एंड या सो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमने पिछली बार एटिकेट्स पढ़ा था क्या होता है हमने पढ़ा था डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डेटा प्रोटेक्शन सो डेटा जो है वो आपका प्रोटेक्टेड होना चाहिए हम यूजुअली कहते हैं द सेंसिटिव डेटा शुड बी प्रोटेक्टेड सेंसिटिव डेटा मतलब जिस पे आप चाहते हो कि किसी और को एक्सेस ना मिले जो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है यू डोंट वांट कि कोई और उस डेटा को use kar sake. So that is called sensitive data. Jo aapki personal information hai, like aapke bank account ki details ho gai, ya aapki jobs related details ho gai, aapki health related details ho gai. You don't want it to be assessed by someone else. So that is your sensitive data. ठीक है, so उसको हम proper passwords के साथ secured रखते हैं, encryption करके रखते हैं ताकि वो steal ना हो सके. So all over the world different laws हैं जो आपको help करती हैं to maintain your privacy. अगर कोई आपकी privacy के against कुछ काम करता है या आपके लिए कुछ uh, uh, awkward situation create करता है social media पे, so you have laws जिसके अंदर जाकर आप किसी दूसरे बंदे को sue कर सकते हो. ठीक है? अब इसमें क्या-क्या laws आते हैं? So we have intellectual property right. That is one thing कि जब आप creator हो, ठीक है? आप कोई चीज create करते हो, like I am creating videos on YouTube to explain you something. To make you understand some topic, okay? So I'm creating this. I'm creator of like, this PPT I have made. So I'm creator of this. This video I'm making. I'm creator of this. So I have a copyright on this. If you take this clip and give it to someone else, so you are making a copyright uh, problem. So you are creating something which is not legal. So I can sue you for a copyright claim. Right? So, intellectual property refers to the inventions, literally or artistic expressions. Designs and symbols, which you make logos, ho, even wo images, wo jo photographers apni images click karke sites. Pe hai. So, it all to intellectual property. Mein aata hai. So, the moment you create it, you have the copyright of that. So, intellectual property ka right aapko saath mein hi mil jata hai. This enables the creator or copyright owner to earn recognition or financial benefit by using their creation or invention. Okay? It is legally protected through copyrights, patents, trademarks, etc. Now, what do we mean by all three things? So, pehli cheez hai copyright. Ye kab milta hai aapko, jab aap kuch nai cheez likhte ho as an author. Aapne koi photo click kari, aapne apni awaaz se koi original audio record kari, thik hai, ya koi video banai, aap sculptures banate ho, koi architectural work banate ho, aap even koi computer software banate ho. So you automatically become owner of that. You have to register copyright anywhere else. So the one who has made it first, who has made it first published, basically, you have to be able to be copyright on it. Like if someone has written a song, ठीक है अब जिसने गाना लिखा इससे पहले कि वो पब्लिकली उसको अनाउंस करता कि ये गाना उसने लिखा है किसी और ने चोरी करके बोला कि उसने लिखा है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते बट अगर आप एक बार उसको पब्लिकली बता चुके हो कि आपने किया है एंड समवन एल्स यूजेस इट आफ्टर दैट तो आप उस पे कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो ठीक है सो दैट इज कॉपीराइट सो कॉपीराइट्स आर ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू क्रिएटर्स एंड ऑथर्स अपने आप क्रिएट हो जाते हैं ठीक है थीके? पेटेंट एक ऐसी चीज है जो इन्वेंशंस के लिए यूज होता है जैसे किसी ने सबसे पहले बल्ब बनाया होगा ठीक है या किसी ने सबसे पहले कोई डिवाइस बनाया या जैसे अब इलेक्ट्रिक कार्स आई हैं सो जिसने भी वो बनाई जैसे कि अब टेस्ला के पास उसका पेटेंट है सो टेस्ला ने उसको अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया तो अब क्या है कि टेस्ला कैन ओनली मेक द इलेक्ट्रिक कार्स जब तक वो दूसरों के साथ उस पेटेंट को शेयर ना करे सो पेटेंट इज द राइट टू मैन्युफैक्चर समथिंग बेस्ड ऑन सर्टेन इन्वेंशन so when a patent is granted, the owner gets an exclusive right to prevent others from using, selling or distributing the protected invention. And this patent is valid for 20 years. Like today, if someone has invented it and has it in its name, so that person can use it for 20 years. After that, it is open for all. Then, anyone can do it. But for 20 years, without any permission, anyone can do it. Then you have trademark. 
ट्रेडमार्क्स आर बेसिकली सिंबल्स है ना जैसे आई एस आई ट्रेडमार्क है सो so, वैसे आपके पास स्पेशल सिंबल्स होते हैं और वो हमें असाइन किए जाते हैं बाय सम कंपनी ठीक है सम ब्रांड और सम कमर्शियल एंटरप्राइज जिससे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट या ये कंपनी उसको बिलोंग करती है जैसे नाइकी का साइन है एडिडास का साइन है तो वो साइन सिर्फ वो ही यूज कर सकते हैं कोई और यूज नहीं कर सकता ठीक है जैसे यूट्यूब का साइन है वो रेड के अंदर व्हाइट कलर का प्ले बटन काइंड ऑफ थिंग सो वो जो साइन है नो एल्स कैन यूज इट स्पेशली ऑन सोशल मीडिया ठीक है हाँ अगर कोई छोले भटूरे वाला वहाँ पे यूट्यूब का साइन बना के बोलता है कि हाँ जी आ, मेरा ये स्टॉल है तो वो टोटली डिफरेंट फील्ड हो जाता है सो डिफरेंट फील्ड में वो सिंबल वो ट्रेडमार्क फिर भी यूज हो सकता है पर सिमिलर फील्ड में कभी भी वो ट्रेडमार्क यूज नहीं हो सकता ठीक है वंस इट इज रजिस्टर्ड इट कान बी यूज सो दैट्स ट्रेडमार्क सो ट्रेडमार्क्स कैन बी यूज फॉर अनरिलेटेड गुड्स राइट जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया वायोलेशन ऑफ आई को क्या कहते हैं अगर वायोलेशन होती है तो उसमें से एक नाम है प्लेगरिज्म इसका क्या मतलब है आपने किसी और के टेक्स्ट को किसी और के कंटेंट को कॉपी किया और बोला कि ये आपने लिखा है ये तो छोटी सी चीज़ है इसमें आप इवन अगर आपने जैसे अब आप ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स हो तो आप में से काफ़ी लोग ये करोगे आपको कहीं से भी प्रोजेक्ट मिलेगा और आप स्कूल में सबमिट करोगे ये कह के कि ये प्रोजेक्ट आपने बनाया सो दैट इज प्लेगरिज्म इसकी कोई आ, सजा मतलब इन द सेंस कि आपको कोई मॉनिटरी फाइन देना पड़े या आपको जेल हो ऐसा नहीं होता है लेकिन इसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं ठीक है अगर टीचर को पता चल जाए कि आपने ऐसा किया है एंड दे इफ दे वांट दे कैन कैंसिल योर प्रोजेक्ट दे कैन कट योर मार्क्स सो दैट इज बेसिकली डन इट इज कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड ठीक है कि आपने वो चीज नहीं बनाई है लेकिन आप उसको सबमिट कर रहे हो कहीं पर यह कह के कि ये आपने बनाया है दैट इज प्लेगरिज्म ओके देन इज योर कॉपी राइट इन्फ्रिंजमेंट जैसे कि मैंने पहले बताया था अगर आप मेरी वीडियो का क्लिप कहीं से कॉपी करके जैसे अब मैं ये बोल रही हूँ मेरी शक्ल तो यहाँ पे आ नहीं रही है सिर्फ आवाज आ रही है आप क्या कर सकते हो कोई आपसे पूछता है कि मुझे सोसाइटल इम्पैक्ट पढ़ा दो सो so, आप उसके बीच में जो टॉपिक्स हैं यू जस्ट कॉपी देम उतनी वीडियो को क्लिप करके आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हो सो so, अगर आप मेरी वीडियो को मेरी परमिशन के बिना क्लिप करके आगे फॉरवर्ड कर रहे हो या उसे किसी प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो या बेच रहे हो तो उसे हम कॉपी राइट इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं सो वेन वी यूज अदर पर्सन वर्क विदाउट ऑप्टेनिंग द परमिशन टू यूज और वी हैव नॉट पेड फॉर इट देन इट इज बींग If it is being sold, जब तक आप उसे बिना पैसों के किसी को दे रहे हो इट्स ऑल गुड जैसे आप मेरी वीडियो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर रहे हो वो YouTube का लिंक शेयर कर रहे हो इट्स परफेक्टली ऑल राइट बट इफ यू आर सेलिंग इट टू सम वन देन इट्स अ कॉपी राइट इन्फ्रिंजमेंट ओके देन ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट अगर हम ट्रेडमार्क को यूज कर रहे हैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को हम किसी और पर्पज के लिए यूज करते हैं सो उसे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं ठीक है अब ये तो एक चीज हो गई सो so, हमने अभी अभी पढ़ा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है ठीक है उसके अंदर आपने देखा कि हम कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स ले सकते हैं फिर उनकी इन्फ्रिंजमेंट्स कैसे होती हैं अब हमारे पास है कि पब्लिक एक्सेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं देखो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको बाय करने पड़ते हैं इवन आपको नेट से आप उसको डाउनलोड कर लो जैसे कि ऑफिस है अब हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड भी करते हो वो कहता है कि ट्रायल वर्जन के बाद यू हैव टू पे यू हैव टू पे टू गेट द लाइसेंस टू यूज दैट सॉफ्टवेयर आपको पे करना पड़ेगा तब जाके आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाओगे अगर आप नहीं पे करते हो आप उसे यूज नहीं कर सकते ठीक है पर ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं नेट पे जो फ्री में है बहुत सारे हैं ठीक है आप डाउनलोड करो यूज करो आपको कोई लाइसेंस बाय नहीं करना है यू कैन नॉर्मली यूज इट सो सच सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड पब्लिक एक्सेस एंड जिनका कोड भी साथ में अवेलेबल है मतलब सॉफ्टवेयर तो है ही यूज कर लो पर वो सॉफ्टवेयर कैसे बना उसकी कोडिंग भी अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर राइट इसको गवर्न करने के लिए दो कंपनीज या दो लाइसेंस अथॉरिटीज हैं एक है सी सी क्रिएटिव कॉमन्स दीज लाइसेंसिस आर अ सेट ऑफ कॉपी राइट लाइसेंसिस दैट गिव द रेसिपेंट्स राइट टू कॉपी मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द क्रिएटिव मटीरियल सो अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस इशूड है तो आप उसे बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकते हो रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इवन सेल भी कर सकते हो ठीक है देन यू हैव जी पी एल जेनरल पब्लिक लाइसेंस सो जेनरल पब्लिक लाइसेंस इज यूज फॉर सॉफ्टवेयर तो ये जो है क्रिएटिव कॉमन दिस इज यूज फॉर योर क्रिएटिव थिंग्स जैसे कि आपकी पिक्चर्स हो गई प्रेजेंटेशन हो गई ठीक है लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए हम जनरली यूज करते हैं जनरल पब्लिक लाइसेंस ओके पर्पज दोनों का सेम है देन यू हैव टू डू वॉट इज
सो साइबर क्राइम में जहां आपका कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गया और इंटरनेट है और आप किसी को हार्म कर रहे हो किसी का डेटा चोरी कर रहे हो किसी का बैंक अकाउंट डिटेल्स चोरी कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो विच हार्म सम वन एल्स दैट्स अ साइबर क्राइम सो क्रिमिनल एक्टिविटीज और ऑफेंसेस कैरिड आउट इन अ डिजिटल एनवायरमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज साइबर क्राइम इन सच क्राइम्स इधर द कंप्यूटर इट इज द टारगेट कि आप उस कंप्यूटर में ही जो सारा डेटा पड़ा है वो चोरी कर रहे हो या उस कंप्यूटर को करप्ट कर रहे हो और द कंप्यूटर इज यूज एज अ टूल टू कमिट क्राइम आप क्राइम कर रहे हो कंप्यूटर को यूज करके जैसे आप किसी को uh, किसी की बैंक डिटेल्स निकाल रहे हो उस कंप्यूटर से ठीक है समथिंग लाइक दैट सो साइबर क्राइम्स आर कैरिड आउट अगेंस्ट इधर एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन और इवन अगेंस्ट अ कंट्री जो टेररिस्ट होते हैं दे ऑल्सो प्लान देयर एक्टिविटीज ऑन इंटरनेट दैट्स ऑल्सो अ साइबर क्राइम ठीक है सो विद द इंटेंट टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज फिजिकल हार्म फिजिकल हार्म है तो भी क्राइम है फाइनेंशियल लॉस है तो भी और इवन मेंटल हेरासमेंट है देन ऑल्सो इट इज अ साइबर क्राइम अगर आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो थ्रू ओनी ओन एनी ऑफ द सोशल नेटवर्किंग साइट्स दैट इज ऑल्सो अ साइबर क्राइम एक मेजर साइबर क्राइम होता है हमारे पास हैकिंग जहां पर हम अनऑथराइज कंप्यूटर अनऑथराइज तरीके से कंप्यूटर्स को एक्सेस करते हैं और उसका डेटा वहां से निकाल सकते हैं सो हैकर्स यूजुअली हैव टेक्निकल एक्सपर्टाइज उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग में बहुत 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 ब्रिलियंट होना चाहिए हैकिंग की टेक्निक्स आनी चाहिए तब जाकर हम किसी भी दूसरे कंप्यूटर में से डेटा को स्टील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैकिंग अच्छा एक तो हैकिंग होता है क्रैकर्स भी होते हैं ठीक है हैकर्स में दो तरह के हैकर्स होते हैं एक होते हैं एथिकल हैकर्स जिन्हें हम व्हाइट हैट हैकर्स कहते हैं और दूसरे होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स सो व्हाइट हैट हैकर्स तो अच्छे वाले होते हैं ठीक है जिनका काम है भलाई के लिए हैकिंग करना और जो बुराई के लिए हैकिंग करते हैं वो ब्लैक हैट हैकर्स है विच इज अंडर अ साइबर क्राइम ओके देन क्रैकर होते हैं जो पासवर्ड्स को क्रैक करने का काम करते हैं सो दे जस्ट ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशन परमोटेशन की पासवर्ड क्या हो सकता है दो आर क्रैकर्स देन वी हैव फिशिंग एंड फ्रॉड ई ठीक है आपके पास स्पैम ई आती हैं ठीक है सो so, फिशिंग क्या है कि कोई ना किसी साइट की एक डुप्लीकेट साइट बना के आपको भेज देगा जैसे आपको YouTube की तरफ से एक ईमेल आएगी कि हमने आपके लिए एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसमें हम पहले से ही आपको थाउजेंड सब्सक्राइबर्स बना के दे रहे हैं क्लिक ऑन दिस लिंक टू एक्टिवेट द चैनल अब आप तो खुश हो जाओगे भैया मेरे को तो थाउजेंड सब्सक्राइबर वाला चैनल पहले से बना बनाया मिल रहा है और अगर आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया तो क्या होगा आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके पास जा सकती है आपके कंप्यूटर का डेटा उनके पास जा सकता है सो दैट इज कॉल्ड फिशिंग कि मछली को दाना डाल रहे हैं ठीक है कि आपको कुछ अच्छा सा इंसेंटिव दिखाकर एक लिंक प्रोवाइड कर दिया और अगर आपने गलती से उस लिंक पे क्लिक कर दिया इट विल हार्म योर कंप्यूटर और योर डेटा ठीक है और बाकी दूसरी मेल्स होती हैं स्पैम स्पैम ऐसा कुछ हार्म नहीं करती हैं बट वो आपका मेल बॉक्स भर देती हैं इतनी मेल्स आती हैं एक बंदे से या एक कंपनी से कि दैट इज ऑफ नो यूज टू यू बट इट फिल्स योर मेल बॉक्स सो दैट इज कॉल्ड स्पैम ई मेल्स देन एक वायरस है या एक साइबर क्राइम है जिसे कहते हैं रेंसम वेयर सो विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्राम जैसे कि वायरस कहा जाता है आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है हो सकता है आपका सारा डेटा लॉक कर दें आपकी सारी एप्लीकेशन लॉक कर दें और फिर आपसे पैसे मांगेंगे कि अगर आप इतने पैसे दोगे तो हम आपका सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो हम आपका कंप्यूटर अनलॉक करेंगे अदरवाइज अनलॉक नहीं करेंगे आप अपने कंप्यूटर को ही यूज नहीं कर पाओगे अगर आपके ऊपर रेंसम वेयर का अटैक होता है तो ठीक है सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू नो एंड यू मस्ट नो अबाउट डिजिटल सोसाइटी ठीक है सो ये तो मेजर मेजर टॉपिक्स थे बाकी इससे रिलेटेड कुछ भी जनरल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है सो so, अभी आज आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो ठीक है इसको समझो जो डे फोर्टीन है उसमें मैं आपको सैम्पल क्वेश्चन दिखाऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एंड हम उसे कैसे आंसर करेंगे सो दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन डे फोर्टीन दिस वॉज डे थर्टीन आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट इफ येस डू क्लिक द लाइक बटन एंड इन द कमेंट राइट द डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइबर क्राइम सो आपको साइबर क्राइम से क्या समझ आया राइट दैट in the description below if you have actually understood what i taught in this and do share the video wo copyright nahi hai copyright infringement nahi hai share karna is helping the person who is making content for you so share the video to the maximum subscribe the channel in case you haven't subscribed yet and that's it by the time i upload more keep watching keep learning thank you